நம்ம எனக்கு ஆவியானவர்கள எவ்வளோ பேர் அந்த தொடுதலை உணர்ந்துன்னு சொல்கிறவங்க காலையில் ஏமே நான் சொல்ல வந்தது அது தான் பா கொஞ்சம் விட்னஸ் பண்ணக்கூடிய பாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறனாலையும் நான் சொல்லணும் எனக்கு செஷன்ஸ் முக்கியம் இல்லை எத்தனை செய்கிறோன்றது ஆனால் ஆவியானவர் கிரி நடக்கும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணாமல் அவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நானும் என் கணவரும் போதகருமாக நாங்கள் செயல்படுத்துகிறபடினாலே இதை நான் எங்கே போனாலும் சொல்வது வழக்கம் கொஞ்சம் எதிர்பாருங்க ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருங்க அவர் செய்ய நினைச்சது செஞ்சாதான் நம்ம எல்லாருக்கும் வெற்றி இல்லையா இல்லைன்னா பாருங்களேன் ஏதோ பிரசங்கம் கேட்டுட்டு ஆமையும் சொல்லிட்டு பாட்டு பாடிட்டு போயிட்டு அப்புறம் என் வாழ்க்கை அப்படியே இருந்தால் அவர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரணும்ப்பா ஒரு விரக்தி வரணும் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் மாற்றமே இல்லை இல்லை அது ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக இருக்கும் ஸோ ஆண்டவர் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளை சந்திக்க விரும்புகிற தேவன் அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் பைபிள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபியூ ஸ்கிரிப்டர்ஸை வாசித்து விட்டு நம்ம தொடர்ந்து ஆண்டவர் என்ன செய்கிறான்னு பார்க்கலாம் எபேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் டூம்மா யாராவது ஒரு தம்பி எனக்காக எழுந்து நின்று வாசிக்கிறீங்களாப்பா எபி எபேசிய ரெண்டில் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து ஏழாவது வசனம் வரை இன்றைக்கி ஆண்டவர் மதியானம் நமக்கு கொடுக்குற பிரத்யேகமான ஒரு நற்செய்தின்னு சொல்லலாமே கிருபையை பற்றிப்பா நம்ம கிருபைனாலே நிறைய பேருக்கு பாவமான ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக யாராவது உதவியற்ற நிலைமையில் யூஸ் பண்ணிக்கிற வார்த்தைன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் பைபிள் படி அது உண்மையே கிடையாது கிருபை என்றாலே மகா வல்லமைக்குரிய ஒரு பயங்கரமான தேவனுடைய பலத்தோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் கிருபை ஏமே ஆண்டவருடைய பலனை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிருபைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் எப்படி தன்னை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணார்னு இன்றைக்கி காலையில் கூட அவர் காண்பித்தார் அதான் ஏதோ பேசினார்னு இல்லை காண்பித்தார் இல்லையடா அவர் பேசினதை காண்பித்தார் ஏன்னா சும்மா பேசுகிறாரா இல்லை பேசினவர் ஆண்டவரா மனுஷனா எப்படி வித்தியாசப்படுத்தலாம் தெரியுமா அந்த இடத்துல ஆவியானவர் இறங்கி கிரியை செய்தால் தான் அது ஆண்டவர் பேசின வாசனம் ஹலோ இல்லையா அப்படி அவர் பேசலைன்னா அது மனுஷ ஞானமாக கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லவா ஆனால் கத்தர் நிரூபிக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தைரியம் இருக்குது இட்ஸ் அபவுட் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் காட்ஸ் பா எனக்கு தெரிஞ்சு கிருப அப்படிப்பட்ட வார்த்தையாக இல்லைன்னா நம்ம யாருமே ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்க முடியாது ஹலோ லூயா நீங்கள் எல்லாம் கிருப பெற்ற பிள்ளைங்க ஏமே எப்படிப்பட்ட கிருப தெரியுமாடா அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த நம்மை அவர் உயிர்ப்பித்தா ஹலோ லூயான்னு சொல்லிடுங்க அவர் உயிர்ப்பித்தார் சத்தமாக சொல்லுங்க அவர் உயிர்ப்பித்தார் இவ்வளவுதான் கிருப அவர் உயிர்ப்பித்தார் இதுதான் கிருப செத்து போன ஒன்று உயிர்ப்பிக்கிறார்னா சாகடித்த விஷயங்களை அவரும் சாகடித்தார் என்ற அர்த்தம் ஹலோ உங்களை என்னை எது சாகடித்ததோ அதை அவர் சாகடித்தாதான் அதுக்கு பேர் கிருபை கரெக்டா இப்போ நீங்கள் யாரும் கிருபையை லைட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் சொல்ல வர நீங்கள் கிருப பெற்ற ஆள்னா உங்கள் லைஃப்பே அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண போதும் ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப கிரேஸ் இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சாதாரண வார்த்தையே கிடையாது கிரேஸ் பெற்ற ஆள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு உலகம் வித்தியாசத்தை பார்க்கும்படி கத்த கிரேஸை கொடுத்துருக்கிறார் அதற்கு பெயர் தான் கிருபை ஏன்னா அது ஆண்டவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க இப்போ ஒரு ஆளை பற்றி சொல்லணும்னா இன்னாருடைய பிள்ளை இல்லை இன்னாருக்கு மனைவி அதான் சொல்கிறாங்கல்ல எனக்கு அவங்க ஹஸ்பண்டை தெரியும் அவங்க மாமனார தெரியும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இப்படிலாம் ஊழியம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ எனக்கு ஒரு பெருமை ஆக்கும் ஓஹோ அவருக்கு மனைவி நான் அப்போ அந்த பெருமையில் எனக்கும் சொந்தம் இருக்குது இல்லையா உரிமை இருக்குது இப்போ கர்த்தர் உங்களை பற்றி பெருமையை பேசுகிறார் என்றால் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிற ஆளாக உங்களை வைத்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா உங்களை பார்க்கும்போதே கிருபைக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா ஆண்டோடைய வல்லமைக்கே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் நீங்களாக இந்த உலகத்தில் இருக்கீங்க ஏமே அதனால் கிருபையை பெற்றுக்கொள்வது என்பது சாதாரணமான வார்த்தை இல்லை இது உங்களை தலைகீடாக மாற்றுகிற வார்த்தை நீங்கள் கேட்க வேண்டிய விஷயம்ல ஆண்டவரை கிருப பெற்ற மகளாக என்னை வாழவேங்கப்பா கிருப பெற்ற மகனாக என்னை வாழவேங்கப்பா ஆமே இன்றைக்கி ஒரே ஒரு வேர்டை சொல்லிட்டு நம்ம எல்லோரும் மறுபடியும் ஜுபிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கி மதியானம் சொல்ல சொன்னால் கிருபை என்ன செய்யுன்றதை பார்க்கலாம் நான் மறித்து போயிருந்தேனாம் நீங்கள் மறித்து போயிருந்தீர்களாம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தான்னு பார்க்க போறோம் நான்காவது வசனம் தேவனோ ஏன்னா அக்கிரமங்களாலும் பாவங்களாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த நம்மை அவர் உயிர்ப்பித்தார் அப்போ அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் நம்மை எப்படி வாழ வைத்தது என்பதற்கு ரெண்டு வசனம் சொல்லிட்டார் ரெண்டு மூணு சொல்லிட்டார் அம்மா தம்பி நீ இப்படி இருந்தே 
அக்கிரமம் பாவமும் இருந்தப்போ நீ யாருக்கு பிள்ளையாக இருந்த யாருக்கு கீழே இருந்த யார் ஒன்று ஆளுகை செய்தா அதனால் நீ எப்படி இருந்த உன் மனசு எப்படி இருந்தது உன் மாம்சம் எப்படி இருந்தது எல்லாம் ரெண்டு வசனம் அழகாக சொன்ன பிறகு நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஐயையோ கோபாக்கு நீ பிள்ளையாக இருந்தேன் அதை விட மனசு மாம்சம் விரும்பினவங்களை செய்தேன் அது மட்டும் இல்லை அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் நான் வாழ்ந்தபோது யார் என் மேலே ராஜாவாக இருந்தான்னு கேட்டால் ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகி அந்த ஆவி அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன நடக்க வச்சுது ஏன்னா நான் கீழ்ப்படி அமீன் பிள்ளையா இருந்தேன்னு படித்து முடித்த போது நம்பிக்கை எல்லாம் போயிடுச்சு இல்லை இப்படிப்பட்ட ஆளாவாப்பா நான் இருந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களை பாருங்களேன் இப்போது இப்படிப்பட்ட ஆளாவாப்பா இருந்தேன் ஆமாம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார்னு பார்க்கும்போது இப்போ நான் உங்களை பார்த்தா நம்பவே இல்லை நீ இப்படியா இருந்தே நம்பவே முடியல நீ இப்படியா வாழ்ந்த நம்பவே முடியல ஆமாம் அது என் பேஸ்ட்டு என் பேஸ்டன்ஸை பற்றி பேசணும்னா அந்த ரெண்டு மூணு வசனத்தை பேசும்போது நம்பர் ஒன் வசனத்தோட பியூட்டி தெரியணும் எக்ஸ்பிரஷன் தெரியணும் கிருபனை என்ன அர்த்தம் தெரியணும்னா ரெண்டு மூணு வாசித்த பிறகு தெரியும் நான் ஹோப்லஸ்ன்றதை விட ஹோப்லஸ் ஆன ஆள் ஏன்னா இதை விட மோசமான ஒரு ஆளை உலகத்தில் பார்க்கவே முடியாது யார் எதுன்னு கேட்டால் நீங்களும் நானும் தான் ரசிக்கப்படாததுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இருந்தோம் படிச்சிட்டிங்களா படிச்சிட்டிங்களா அதெல்லாம் படிச்சாச்சு இப்போ அது ஆண்டவர் செய்கிறது எப்படிப்பட்ட கிருபையினால் செய்தார் என்பதை அறியறதுக்கு படிக்க வச்சுட்டார் நான்கு எல்லாரும் சொல்லுங்கள் நான்காவது வசனம் தேவனோ வாசிங்க பாப்போம் போதும் போதும் தேவனோ சொல்லுங்க மறுபடியும் தேவனோ அப்போ படித்தா அப்படி அப்படி அதான் ஒரு பஞ்சு அப்படி கொடுத்து படிக்கணும் தேவனோ சொல்லுங்க தேவனோ எப்பா ரெண்டு மூணு ஹோப்லஸா இருக்குப்பா ஆனா நாலாவதோட பிகினிங்கே பயங்கரமா இருக்குப்பா தேவனோ சொல்லுங்களேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு படிச்ச ஆளுக்கு ஹோப்பே கிடையாது ஏன்னா ஒன்னு படிச்ச போது முடிவ ஹோப்பா ஆரம்பிச்சாரு ஆனா ரெண்டு மூணு படிச்ச பிறகு ஹோப்பே இல்லை ஏன்பா இப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்த என்னை அவைகளில் நான் முற்காலத்தில் என்னை வச்சு பேசுறேன் உங்களை யாரையும் வச்சு பேசல ஏன்னா பாவத்தை வச்சு பேசும்போது நான் என்ன வச்சு பேசுகிறேன் நீங்கள்லாம் ஃப்ரீயாக இருங்க ஆனால் முற்காலத்தில் நம்ம எல்லாரும் இப்படி தான் வாழ்ந்தோன்னு சொல்லி முடிக்கும் போது மனசு மாம்சம் விரும்பினபடி செய்து ஐயோ கோபாக்கனின் பிள்ளையாக சுபாவத்தின்படியே கோபாக்கனின் பிள்ளையாக வாழ்ந்து அந்த ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியும் நடந்து கொண்டேனே நான் கீழ்ப்படியாமின் பிள்ளையாக இருந்தேன்னு வேதமே சொல்லும்போது தேவனோ ஏமே தேவனோ இப்போ நீங்கள் பிசாசு என்ன சொன்னாலும் சொல்லணும் தேவனோ நானோன்னு சொல்லலை தேவனோ நான் மோசம்தான் நான் விழுந்த ஆள் தான் நான் கீழ்ப்படியாமையில் தான் இருந்தேன் நான் அக்கிரமத்தினாலும் பாவத்தில் மறுத்த ஆளாக தான் இருந்தேன் செத்து போயிட்டேன் எனக்குள்ளே எதுவுமே நல்லதில்லை அதனால் செத்துட்டேன் சுபாவத்தின்படி கோபாக்கனின் பிள்ளையாக வேற இருந்தேன் ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தால் எஸ்கேப்பே கிடையாது ஆனால் தேவனோ ஏமேன்னு சொல்லிடுங்க தேவனோ யாருடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் இப்போதே பேசி கொண்டிருக்கிறார் தேவனோ யூ ஆன் நோ த மைண்ட் ஆஃப் கா ரீட் த பைபிள் ஏதோ ஒன்று மைண்டில் க்ராஸ் பண்ணி ஒன்று விஷ்பர் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் என்ன தான் நீ யூத் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாலும் அபிஷேகம் வாங்கினாலும் அப்படியே நதியில் விழுந்தாலும் திரும்ப அங்கே தானே வந்துடணும் திரும்ப அங்கே தானே வரணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் சில பேர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும் தேவனோ சொல்லுங்கள் தேவனோ இன்னைக்கு இந்த ஷிஃப்டோட தான் வெளியில் போக போகிறீங்க என்ன நடந்தாலும் தேவனோ தேவனோன்னா என்ன அர்த்தம் இவர் செய்ய நினச்சிட்டா யாருமே அவரை ஒன்றும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுன்ற அர்த்தம் தேவனோ ஹலோ லூயா இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒரு பிளானை உங்களுக்கு வச்சுட்டா யாரும் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாதையா ஆமேனே ஹலோ லூயான்னு சொல்லிடுமா நீங்கள் சந்தோஷமாக வசனத்தை வாங்கிக்கோன்னு ஒரு மாதிரி தூக்கம் வந்தால் தூங்கிடுப்பா யாருக்கா தூக்குறதாயா தூக்கத்தை நல்லா தூங்குங்க ஏமா தூங்குறேன் நான் கேட்கவே மாட்டேன்னே இந்த நேரத்தில் அவங்கள விழிச்சிருங்கன்னு சொல்கிறது நம்ம செய்கிற பாவம்யா மணி அடிக்குது பற்றியா நான் சொல்கிறது உண்மை அதனால் நீங்கள் தூக்கம் வந்தால் தூங்குங்க உங்களை நான் மூணே முக்காலுக்கு எழுப்பி விட்றேன் சரியா அதனால் சந்தோஷமாக இருங்க நான் தான் பேசணும்னு அழைக்கப்பட்டேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டாங்கன்னு நான் சொன்னேன்னா இல்லவே இல்லை தேவனோ சத்தமாக பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளை பார்த்து சொல்லுங்கள் தேவனோன்னு ஆ நல்ல பிள்ளைங்கப்பா கரங்களை தட்டுங்கப்பா அவங்களுக்கு வந்து மியூசிக் போடியா அவங்களுக்காக ஒரு மியூசிக் போடியா சந்தோஷம் இது உங்களுக்காக மியூசிக் ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க நல்லா பாட்டு பாருங்கள் கேட்டு பாருங்கள் என் கூட வந்த சகோதர சகோதரி ஆண்டிலாம் இருக்குது கேட்டு பாருங்கள் 
எவ்வளோ அழகாக வாலிப பிள்ளைகள் பாடுறீங்கன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா மார்னிங் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக பண்ணிங்க ஆவியானவரை எவ்வளோ அழகாக இருந்தது திரும்ப கேக்கு அதனால தான் நான் மெதுவாக பாடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா உங்கள் வாய்ஸஸ் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது ரொம்ப ஒருமனப்பட்டு நல்ல இணைஞ்சு சத்தமும் அழகாக இணைஞ்சு வந்து கொண்டிருந்தது கருத்துற உங்களை எவ்வளோ அழகாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஹலை லூயா தேவனோ ஏமே என்ன தான் பேசாசு மெசப் பண்ணாலும் தேவனோ எவ்வளவு தான் பிசாசு உன் லைஃப் முடிவுக்கு வந்தாச்சு இனிமே நீ எழும்ப முடியாது உனக்கு ஒரு ஃபியூச்சர்னு இல்லைன்னு சொன்னாலும் தேவனோ இனிமே உனக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் இல்லைன்னு யார் உங்ககிட்ட சொன்னாலும் தேவனோ ஆமே பிசாசோன்னு சொல்லாதீங்க தேவனோ நான் என்னதான் ஜபிச்சாலும் பிசாசோ அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இனிமே சொல்ல மாட்டீங்கல்ல நான் என்னதான் யூத் கேம்ப் வந்தாலும் பிசாசோ சொல்லுவேன் ஐயா சொல்ல மாட்டேன் என்ன நடந்தாலும் இனிமே சொல்லுங்கள் தேவனோ ஹாலை லோயான கரங்களை தட்டி கிருமைய கொண்டாடுங்கப்பா தேவனோ ஹாலை லோயா படிக்கும் போதே ஒரு பரவசம் சொல்லுவாங்களே கூஸ் பம்ஸ் வருதுன்னு வாங்கலப்பா ஐயோ மயிர் கூச்சரிக்கிற விதமாய் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் உண்மையான தமிழ் பைபிள் தமிழ் இல்லை உண்மையான தமிழ் அப்படிப்பட்ட செய்தியை ஏசப்பா கொடுக்குறாரு ஏன்னா அவர் பேசும்போதெல்லாம் அப்படிதான்டா அப்படியே முள்ளு நிற்கும் இல்ல ஏன்னா அவர் பேசும்போது டே நைட்டு தெரியாம மூணு நாள் கூட தெரியாம பசிப்பட்டினி கூட புரியாம அப்படியே கூட்டம் உட்காந்து கேட்டுச்சுன்னா ஆண்டர் எப்படி பேசியிருப்பார் கவனிச்சிங்களா போரே அடிக்காது பக்கத்துல ஆரம்பித்து போர் அடிக்காதுப்பா சொல்லி யாயோ ஆண்டவர் பேசுனா போர் அடிக்காது ஆமே அப்ப ஆண்டவர் பேசி 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 கேட்கும் போது பாருங்க இப்ப எனக்கு சூழ்நிலையே மாறி போச்சு சூடே தெரியல எத்தனை பேருக்கு இப்ப நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் ஆகுது ஆமா ஏன்னா ஆண்டவர் பேசும்போது நம்ம எல்லாரும் அப்படியே உயிர்ப்பித்து விடுகிறோம் ஹலோ லோயா உள்ளான மனுஷன்ல இருந்து அப்படியே புதிய நிலைமையில நம்மளை மாற்றுகிற ஜீவ வார்த்தைகளை அவர் பேசி கொண்டு இருக்கிறான் தேவனோ ஏமே யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்க இங்க வரணும் தேவனோ நான் அக்கிரமங்களாலும் பாவங்களாலும் மறித்த ஆளா இருந்தேன் அவர் என்னை உயிர்ப்பித்தா எப்படி மறித்தேன் என்பது ரெண்டு மூணு வசனம் அப்படியே டீட்டெயிலாக பேசுது இந்த மாதிரி ஆளுக்கு ஹோப் இல்லைன்ற வசனம் அது வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அதுக்கு பிறகு நாலு ஹோப்பில் ஆரம்பிக்குது தேவனோ இதுதான் கிருபையுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிப்பீங்க கிருபை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதுன்னா ஆண்டவருடைய பலத்தோட எக்ஸ்பிரஷன் பாது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கிருபை கிருபையினால தான் வண்டி ஓடுது என்ன வண்டி ஓடுது பெட்ரோல் தான் வண்டி ஓடும் பெட்ரோலுக்கே ப்ரைஸ் ஏறிடுச்சியா அதனால இனிமே கிருபையில வண்டி ஓடுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா சில பேர் நம்மளாலும் நம்புவாங்க கிருபையில வண்டிலாம் ஓடாது கிருபையில ஓடுற ஆள்னாலே வேற அர்த்தம் ஏன்னா கிருப பாவமான வார்த்தை இல்லை பலவீனமான வார்த்தை இல்லை அது தேவனுடைய பலத்தோட எக்ஸ்பிரஷன் ஹாலை லோயா ஆண்டவர் பேசுறார் பாரு அதனால்தான் அது கிருப எவ்வளோ ஒஸ்டான சுச்சுவேஷன்லையும் அவர் பெஸ்ட்டாக திருப்ப வர்றார் பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் கிருபை ஹலோ லூயா அதனால் இன்றைக்கி மதியானம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டு திருப்தியாக போகிறீங்களோ இல்லையோ கிருபையினால் திருப்தியாக நீங்கள் வெளியே போக போகிறீங்க ஆமே இங்கே இருக்கிற ஒரு பிள்ளை கூட கிருபை இல்லாத பிள்ளை இல்லையா நீங்கள் கிருபையில் நிறைவாக கிருபையினாலே பலப்பட்ட ஆளாக கிருபையினாலே வாழற ஆளாக உலகம் உங்களை பார்க்கணும்னு எத்தனை பேருக்கு ஆசையாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ஆசை டேடி என்னால் இது முடியாது அது முடியாது இது முடியாது அது முடியாது எவ்வளோ வேணால் லிஸ்ட் இருக்கட்டும் ஆனால் தேவனோ ஹலை லூயல்ஸ் சொல்லுங்கள் தேவனோ எனக்கு அதை படிக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் பாயிண்ட்டு ஏன்னா ஆண்டர் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும்போது சும்மாலாம் ஆரம்பிக்க மாட்டேன் ஏ ஒன்றாவது வார்த்தையில் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார்னு போட்டால் சாதாரண வார்த்தையாக அது எப்படி உயிர்ப்பித்தார்னு தெரியணும்ல நான்கு கவனிக்க கவனிக்க நான்கு கவனிக்க தேவனோ எல்லாரும் சொல்லிடுங்க தேவனோ சரியா பிரிப்போம் வாயா மஞ்ச சட்டை முன்னாடி வந்து உட்காரியா நீ நல்ல பிள்ளை எப்படித்தான் உங்களை பிரிக்கணும் வாயா ஆனா ஊனா உங்களை செட்டா உட்கார வைக்கவே கூடாது உட்கார நல்ல பிள்ளையா ஏண்டா இந்த ஆண்டி கண்ணில் மாட்டணும்னு இருக்கா அவனுக்கு நல்ல பிள்ளைப்பா எல்லாரும் வாசிக்கலாமா நான்காவது வசனம் தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் ஹலை லோயா நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ஹாலை லோயான் அமே இப்போ நீங்களும் நானும் செஞ்ச வேலை என்ன வேலை ஒரு வேலை இல்லை அப்படியே அவர் சொன்னதை நம்பிட்டோம் அவ்வளோதான் செஞ்சோம் அப்பா எனக்காக எல்லாவற்றையும் செஞ்சிட்டீங்களப்பா அப்படியே நம்பி ஆ ஆண்டவரைய உள்ளத்தில் வாங்கன்னு சொன்னீங்களாம் ரசிக்கப்பட்டீங்களாம் இப்போ இதுக்கு பேர் கிருபல்ல 
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வருஷம் தான் என்ன தெரியுமா தேவனோ தேவனோ எல்லாம் வாசிச்சிங்க சும்மா பயங்கர பராக்கிரமசாலி நான் பெரிய ஆண்டவர் எப்படி பண்ணுவேன்லாம் சொல்லி யாரையும் அவர் தொடலை அவர் எப்படி வந்தார்னு பாருங்க கிருபையுடைய எக்ஸ்பிரஷனை பாருங்க தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே ஹாலை லோயா இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமா மிகுந்த அன்பா அதனால தான் அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாக இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் ஹாலை லோயா இப்போ கிருபையோட எக்ஸ்பிரஷனே ஆண்டவருடைய அன்புமா ஆண்டவுடைய அன்பு எங்கெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அத்தனை இடத்திலும் பிசாசு தோற்கடிக்கப்பட்டா ஹாலை லூயான்னு சொல்லுங்க கரங்களை உயர்த்தி ஒரு நல்ல ஹாலை லூயா எங்கெல்லாம் அன்பு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரோ அத்தனை இடத்திலும் பிசாசு பின்வாங்கித்தான் ஆகணும் இன்னைக்கு காலையில் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை ஆண்டோடைய அன்பு நிரப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிசாசு பின்வாங்கிட்டான்னு அர்த்தம் பிசாசு இனிமே உங்களை பின்தொடர முடியாது உங்களை ஜெயிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டி அந்த வெற்றியை கொண்டாட போறீங்க அப்பாவுக்கு <laughs> வெயில கூட தாங்கலாம் போல இருக்கியா உன் மூஞ்சில் இருக்கிற அந்த முறைப்பை தாங்கவே முடியல அப்படி தான் யாரு நீ வந்து இங்க நின்று பாரியா தம்பி நீ யாரா இருந்தாலும் வைக்கப்படாது இவங்க எல்லாம் ஒன்ன பாக்குறாங்க அவங்க மூஞ்ச நான் தான் பாக்குறேன் கவலையே படாது ஹலோ லூயா எல்லா மூஞ்சும் இந்த வெயில அப்படியே கொடூரமா இருக்கு பாருங்க ஆனாலும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே இதுக்கு பேரு தான் தேவனுடைய மிகுந்த ஐஸ்வர்யம் அன்பு என்னம்மா எல்லாருடைய முகத்துல இன்னைக்கு ஒரு சிரிப்பை கொடுத்தாரு எவ்வளவு நல்ல எப்ப இந்த சூட்ல சிரிக்கிற ஒரே கூட்டம் நம்ம கூட்டம் தான்ப்பா நல்ல பிள்ளைங்கடா இதுக்கு பேர் தான் கிருப ஏன்னா ஆண்டோடைய அன்பை நான் இப்ப யோசிக்கும் போது என்னையே அக்கினியில வருத்தெடுத்திருக்கணும் அவர் ஏன்னா கோபாக்கனின் பிள்ளை என்ன செய்யறது தாளாட்டவா முடியும் கீழ்ப்படியாத பிள்ளைய தாளாட்டவா முடியும் அதுவும் ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆம்னு போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற பிள்ளைய பரலத்துக்கா கூட்டிட்டு போக முடியும் சான்ஸே இல்லை ஆனாலும் தேவனும் தேவனும் இவ்வளோ இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் மிகுந்த அன்றம் அதனால் அக்கிரமங்களில் மறித்த நம்மை அப்படியே உயிர்ப்பித்து அப்படியே கொண்டு போனான்னு சொல்லலை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் ஆமேன்னு சொல்லிடுங்க ஆமேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களும் நானும் சாக வேண்டிய இடத்துல தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரன் அவர் சாகடித்தார்ப்பா ஏன்னா நம்ம பாவத்தால் அவர் சாக வேண்டி இருந்தது அவ்வளோ பெரிய ஐஸ்வர்யம் இறக்கம் அன்பை யோசிக்கும் போது கிறிஸ்துவுடனே கூட இப்போ என்னை உயிர்ப்பித்தாராண்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மறித்த கிறிஸ்து இனி ஒரு காலம் மறிக்க மாட்டார் மரணம் அவரை ஜெயம் கொள்ளவே முடியாதே அதனால் அவரோடு கூட எடுப்பப்பட்ட எண்ணையும் பாதாளம் ஜெயம் கொள்ள முடியாது ஒரு நாளும் பிசாசின் சக்திகள் ஜெயம் கொள்ள முடியாது கரங்களை தட்டி நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஹாலை லூயா தம்பி முன்னாடி வாங்க ஒன்னதாயா வாயா நான் நீ இல்லை தங்கம் அவரு தப்பா எடுத்துக்காத அப்பா சொல்லும் போது நான் கீழ்ப்படுகிறேன் மகனே நீ யார் பெத்த பிள்ளையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் உனக்கு ஆண்டோருக்காக வாழணும்னு ஆசை இருக்கு இல்லைனா நீ இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்க மாட்டேன் ஆனால் உனக்கு பின்னாடி ஒரு சக்தியை நான் பார்க்குறேன் அது உன்னை விட மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் இயேசுவின் நாமத்தில் உன்னை கட்டவிழ்க்க போகிறேன் எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கீங்க நான் சொல்லும்போது எத்தனை பேர் புரிஞ்சுக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ரொம்ப தேவையான முக்கியமான வாழ்க்கை மகனே ஆனால் உன் பின்னாடி ஒரு சக்தி சொல்லுது நான் அவனை விட மாட்டேன் நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தம்பி உன் பேர் என்ன ஹேமன் ஏசப்பாவோட வைராக்கியம் உன்னை விடுவிக்கும் எப்படி தெரியுமா விடுவிக்கும் திரும்ப அந்த சக்திகள் உன்னை பின்தொடர முடியாதபடி விடுவிக்கும் கரங்களை தட்டி நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் சொல்லுங்க ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியாது உங்க பின்னாடி என்ன இருக்கு இரக்கத்துல ஐஸ்வர்ய மகனே மிகுந்த அன்பு அவருக்கு உன் மேல இருக்கு அதனால அது உன்னை ஜெயிக்க விட அவர் விட மாட்டார் ஆனா நீ இப்ப என்ன செய்யணும் தெரியுமா இயேசுக்காக உன்னை விட்டு கொடுத்துடணும் இது ஒண்ண நீ செஞ்சு பாரு வாய திறந்து உனக்கு பின்னாடி இருக்கிற சக்திகள் இப்ப விரட்டப்பட போகுது ஏம இது பல முறை உன்னை ஆக்சிடென்ட்ல சாகடிக்க நினைச்சது தம்பி ஹேமன் பல முறை நீ ஆக்சிடென்ட்டுக்கு தப்பனாலும் உண்மையா பொய்யா எனக்காக சொல்ல வேணாம் உண்மை 
எத்தனை முறை நிறைய டைம்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு எந்த மாதிரி கட்டங்களில் எதில் போகும்போது எப்படி நீ ஃபீல் பண்ணியிருக்க சொல் மைக்கில் சொல்ல விரும்ப மைக்கில் சொல்ல விரும்பலை ஐ அப்ரிஷியேட் யூ ஹேமன் கை கூட கரங்களை தட்டுங்க கரங்களை தட்டுங்க கரங்களை தட்டுங்க பிள்ளைகளா உங்களை நான் பார்த்தா இப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் அப்பா பார்க்குறத என்னை பார்க்க வைக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா வான மண்டலத்தில் என்ன நடக்குன்னு உங்களுக்கு எனக்கும் தெரியாது ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார் நம்ம கண்களை திறக்கும் போது தேங்க்யூம்மா நடக்கிற காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன்னா அதை நடந்தால் தான் நமக்கு நித்தியமான விடுதலை கிடைக்கும் நமக்கே தெரியாது ஏன் இந்த போராட்டம் நில்ல மகனே ஹேமந்த் யூ ஆர் சச் அ ஸ்வீட் பாய் எதுக்கு நமக்கே இந்த மாதிரி போராட்டம் வருது ஏன் நம்ம ப நம்ம பின்னாடியே பிசாசு வருது நமக்கு தெரியல ஏன் தெரியல தெரியுமா வசனம் தெரியல அதனால தான் ஆண்டவ சொல்றது தெரிஞ்சிச்சு வச்சுக்கப்பா நீ வேற ஆளா மாறிடுவ கிருப பெற்ற ஆள்னா சாதாரணமான ஆள் கிடையாது பாதாளமும் மரணமும் பிசாசும் நடுங்குகிற ஆள் அந்த ஆளை பார்த்தாலே பிசாசு நடு நடுங்குது ஏன்னா கிருப வந்தாலே பிசாசு தோற்கடிக்கப்பட்டாச்சுன்னு அர்த்தம் ஹாலை லூயா ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்துவோட உயிர் பித்தார்னா என்ன அர்த்தம் கூட எழுப்பிட்டார் மகனே ஒன்னு இப்ப நீ இருக்கிற லெவல் சாதாரண லெவல் இல்ல ஹேமந்த் வான மண்டலத்தை தாண்டி நீங்களும் நானும் கிறிஸ்து உடனே கூட தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கோம் இன்னொன்னு சொல்லி தரட்டா நீங்க கட்டுறது பரலோகத்துல கட்டப்படும் ஹேமந்த் ரெடி ஆயிட்டியா நீ அதுக்கு இது வரைக்கும் ஒன்ன கட்டிச்சு மகனே இனிமே நீ எழும்பி அதை கட்ட போற பயந்து பயந்து நீ ஓடிட்டு இருந்த இப்ப அதை ஓட ஓட நீ விரட்ட போற இயேசுவ நாமத்துல ரெடி ஆயிட்டியா ரெடி ஆயிட்டீங்களா எல்லாரும் எழும்பி நிலங்க பாப்பா ஒரு நிமிஷம் எழும்பி நிலங்க டக்குனு டக்குனு சின்ன பிள்ளை வச்சிருந்தா உட்காந்துக்கோங்க பரவாயில்ல எத்தனை பேர் கட்ட ரெடி ஆயிட்டீங்க பிசாச கட்ட எத்தனை பேர் ரெடி ஆயிட்டீங்க ஏன் ரெடி ஆகணும் ஏன் ரெடி ஆகணும் சிஸ்டர் ஆண்டி அம்மா எப்படி வேணாலும் கூப்பிடு ஆனா ஒண்ணு சொல்லிட்டா அங்கே இருக்கணும் மகனே நீ நீ இங்கதான் நிக்கணும் நீ இங்கதான் நிக்கணும் ஏன் கட்டணும் தெரியுமா நீ கட்டலனா அது ஒன்ன கட்டிடும் நீ உன்னை கட்ட வைத்துக் கொள்ளலனா அது உன்னை கட்டும் வாய மூடிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீ நினைக்கிறமா உன் ஸ்டைலுன்னு நான் பழகலை அப்படிலாம் ஆன்டி நான் அப்படிலாம் பேசி பழகலை இது உதவாது நீ பேசாம இருக்கிறது நீ ஷையா இருக்கிறதெல்லாம் உன் பர்சனாலிட்டி எனக்கும் பர்சனாலிட்டி இருக்குப்பா ஆனா ஆண்டவ சொல்லும் போது நான் கீழ்ப்படிஞ்சு நான் வாய திறக்கிறேன் என்ன அப்பதான் எனக்கு விடுதலை ஆமே சோ யாரும் இங்க ஸ்பெக்டேட்டர்ஸா வாய் மூடி கை கட்டி எப்படி வேணாலும் இரு ஆனா வாய் மூடி இருக்காது வாழ்ந்த அவர் உயிர் பித்தார் எப்படி உயிர் பித்தா தமது மிகுந்த இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமான அந்த அன்பில் இரக்கத்தில் அவர் என்ன செய்தார் கிறிஸ்துவுடனே கூட உன்னை உயிர் பித்தார் ஹலோ லோயா எவ்வளோ அன்பு இருந்தா நீங்களும் நானும் சாக வேண்டிய இடத்துல தன் குமாரனை சாகடிச்சிருப்பார் ஆமே எவ்வளோ அன்பு இருந்தா குமாரனை யாரும் நிரந்தரமாக சாகடிக்க முடியாதுன்றனால தான் அவரை சாகடிச்சார் ஏன்னா நம்மளை சாகடிச்சா ஹோப்பே கிடையாது அதுக்கு மேலே நம்ம நரகந்தான் மீண்டு வர வழியே இல்லை எவ்வளோ அன்பு இருந்தா சாகடிக்கவே முடியாத குமாரனை சாகடிச்சாரு அதனால தான் அவர் உயிரோட எழுந்தாரு அவர் உயிரோட எழுந்தனால தான் நாமும் அவரோட கூட உயிர்ப்பிக்கப்பட்டோம் கரங்களை தட்டி ஹாலே லூயா ஹேமர் இயேசுவோட இருந்து நீ தோக்க முடியாதுப்பா கரெக்டா நீ யாருடைய பார்ட்டி நீ இன்னைக்கு முடிவு செஞ்சுட்டு நீ திரும்பி போகும்போது உன் வாயை யாரும் கட்ட முடியாது இன்னைக்கு நான் உன்ன கட்ட விழுக்கிறேன் ஏமே இயேசுவின் நாமத்தில் நீ எதிர்த்து கட்டுகிறது பரலோகத்திலும் கட்டப்படும் 
நீ இயேசுவின் நாமத்தில் எதை கட்டவிழ்க்கிறாயோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்படும் எத்தனை பேர் அதிகாரத்தை உணர்றீங்க ஹாலலூய கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் ஹாலலூய ஹேமந்த் ரெண்டு கரத்தையும் உயர்த்திக்கும் ஆண்டருடைய அக்கினி உன் மேலே வரப்போகிறது பரிசுத்த ஆவியனவர் உன்னை விடுவிக்க போகிறார் பெற்றுக்கொள் மகனை பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் இந்த மகனோட இணைந்து எல்லா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த விடுதலை உண்டு இந்த நிமிஷமே உங்களை பின்தொடர்ந்த பாதாளத்தின் வல்லமைகள் நரகத்தின் சத்தங்கள் பிசாசின் எல்லா சதி ஆலோசனைகளை வேர்களை வலைகளை கனிகளை மறித்தாலும் இதோ நான் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் பாதாளத்துக்கு மரணத்துக்கு முறைய திறமுகோள்களை உடையவராய் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன ஏசு கிறிஸ்தவின் நாமத்திலே நான் இப்போதே கட்டளை கொடுக்கிறேன் பெற்றுக்கொள் 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 மகனை பெற்றுக்கொள் இனிமேலாம் நீ சொன்னபடி உனக்கு ஆயிடுச்சு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிற கரங்களை தட்டி மகனுக்கா கரங்களை தட்டி போய் உட்காருமா உட்காருங்க 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 நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஆன்டி மினிஸ்டர் பண்ண வந்தனால ஆன்டி இப்படிலாம் கூப்பிட்டு செய்யணும்னு ஒரு சடங்காச்சாரம் இருக்கு போலன்னு நினைக்காதீங்க எங்க சர்ச்சில் என் விக்னஸஸ் நாலு பேர் இருக்காங்க எங்க சர்ச்சில் பாஸ்டர் அதாவது என் கணவர் ஊடியம் செஞ்சா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பாஸ்டர்ஸ் ஊடியம் செய்யும்போது பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி போய் ஊடியம் வாங்கிக்க கூடாது ஆமா நல்லப்பா நாலு பேர் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்கோ ஐயோ பாஸ்டமாக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை போலன்னு நினைப்பாங்கோ நினைச்சிட்டு போறாங்கோ ஏன்னா ஏசப்பா சமூகத்தில் பாஸ்டரம்மா பாஸ்டரு ப்ராஃபிட் இவாஞ்சலிஸ்ட் பிலிவர்னு வித்தியாசமே கிடையாது எல்லாருமே ஆண்டோட்டிய பிள்ளைங்க தான் ஆமே எனக்கு விடுதலை வேணும்னா நான் தான் போய் நிற்கணும் இதில் என்ன அவமானம் இதில் என்ன வெக்கம் இதில் என்ன ப்ரெஸ்டீஜ் கரெக்டாக ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்ஸாக லெவல் லெவலாக கர்த்தர் என்ன விடுதலைக்குள்ளே நடத்தினதை நான் அனுபவித்து அனுபவித்து இன்றைக்கி அந்த ஊழியத்தை நான் செய்கிறதுனால தான் என் ஊழியத்தில் அநேக பிள்ளைகளும் ஆட்களும் விடுவிக்கப்படுறாங்க கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திர ஹாலை லூயா நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாததை மற்றவங்களுக்கு எப்படிப்பா கொடுப்பீங்க உங்களுக்கே ஆவியில் மூழ்கிறது ஆடங்களுக்குள்ள போகிறது என்னன்னு தெரியலன்னா எப்படி மற்றவங்களை நீங்கள் வழி நடத்த முடியும் இல்லையாப்பா நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டா தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பீங்க இப்போ கிருபனா என்னன்னு ருசிச்சா தானே தெரியும் சும்மா தூரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கல நான் அனுபவிக்கிற ஆளாக இருந்தால் அந்த கிருப ஆண்டோடைய மகிமையாக வெளிப்படுதல்ல வெளியில் ஹலை லூயா இன்றைக்கி நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிருப வாங்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து கற்றுடைய கிருப வழிபட போகுது ஹாலை லூயா இன்றைக்கி ஆண்டர் அப்படி உங்களை எடுத்து பயன்படுத்த போகிறார் அதற்காக உங்களை அபிஷேகம் செய்திருக்கிறார் அதற்காகவே இந்த சத்தியத்தை கேட்கும்படியும் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறீர்கள் கிருப பெற்ற நீங்கள் ஆளை பிறந்தவர்கள் ஆம்மேன்னு சொல்லுங்கள் ஆளை பிறந்தவர் ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆளை பிறந்தவங்க போங்க சிஸ்டர் என்னை பார்த்தா ஆள்ற மாதிரியே இருக்குது பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ஆளுகை செய்கிறவர்களாக அழைத்திருக்கிறார் ஹலை லூயான்னு சொல்லு அப்படியே ரைட் ஹேண்டை உயர்த்தி காட்டுங்க ஆண்டவருக்கு உயர்த்தி காட்டுங்க ஆளுகை செய்கிற அபிஷேகத்தை நான் கட்டவிழ்க்கிறேன் ஆவியானவரை பரிசுத்த பிதாவே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆளுகை செய்கிற அபிஷேகத்தை உங்கள் பிள்ளைகள் மேலே நான் கட்டவிழ்க்கிறேன்ப்பா ஒரு பிள்ளை கூட அடிமை கிடையாது ஒரு பிள்ளை கூட பாவத்தால் கட்டப்பட முடியாது ஒரு பிள்ளைக்குள்ள கூட சாபம் கிடையாது ராஜா ஏசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் இவர்களை ஆள பிறந்தவர்களாக நான் கட்ட விழுக்கிறேன் ஆமேன் கரங்களை கீழே போட்டுக்கொள்ளுங்க ஹாலை லூயா சந்தோஷமாக இருக்கா ஆமே பத்து வருஷம் கழித்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து நீங்கள்லாம் லைஃப்பில் செட்டில் ஆனீங்கன்னா காலையில் சொன்னல்ல கல்யாணம் ஆகி பிள்ளை குட்டி பிறந்து செட்டில் ஆகுறது இல்லை ஆ எப்படி செட்டில் ஆகணும் தெரியுமா ஆவியில் பராக்கிரமசாலியா சாம்பியன்ஸா ஊழியக்காரர்களா ஊழியக்காரிகளா தேவனுக்காக சிலம்பம் பண்ணுற கிருபை பெற்ற பிள்ளைகளா இந்த தலைமுறையில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் உங்களை நான் இயேசுவுக்கு என்று கட்டவிழ்க்கிறேன் நல்ல ஆண்டருக்கு மகிமை கொடுத்துருங்க அப்படித்தான் செட்டில் ஆக போறீங்க ஆமே ஹலை லூயா அப்படி செட்டில் ஆகணும்னு ஒரு தரிசனம் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா சும்மா செட்டில் ஆக மாட்டீங்க இது எப்படி இருக்கு கேக்கு அப்போ கேக்கு எப்படியா இருக்கு நல்லா இருக்கு இல்லையா 
இவ்வளோ பெரிய செட்டில்மெண்ட்டை நீங்கள் இப்போ தரிசனமாக வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாதாரணமாக செட்டில் ஆக விட மாட்டீங்க எப்படி யாரையோ கட்டிக்கிட்டு செட்டில் ஆக மாட்டீங்க என்னம்மா நீ பச்சை புள்ள பால் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கிற என்னை பார்த்து கல்யாணம் செட்டில்மெண்ட்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நீ சிரிக்கிறாயா தெரியுதியா சின்ன பிள்ளையெல்லாம் வாலிப கூட்டத்தில் உட்கார வச்சா அது என்னையா பண்ணும்பா கரெக்டாப்பா நீங்க செட்டில்மெண்ட்டை நினைக்கும் போது இந்த தரிசனம் உங்க செட்டில்மெண்ட்டா இருந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா யாருக்காவது வாழ்க்கைப்பட மாட்டீங்க புரியுதோ ஆண்டி ஒன்னும் பாஸ்ட மனைவி ஆனது இப்போதான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஏன்னா பாஸ்ட கட்டிட்டேன்ல ஆனா பாஸ்ட மகளா ஒன்னும் பிறகுல பெண்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்டாமா பாஸ்ட மகளா ஒன்னும் பிறகுல பாஸ்ட குடும்பத்தில் ஒன்றும் வரல வளரலை பாஸ்டுக்காக ஒன்றும் படிக்கலை ஆனால் என்னை போல பாஸ்டர் ஆண்டவர் தெரிந்தெடுக்கலை என்னை தெரிந்தெடுத்த மாதிரி இன்னொருவரை தெரிந்தெடுக்கலை அவ்வளோ பெரிய விசேஷம் எனக்கு இருக்குது உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்குன்றது எத்தனை பேர் புரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க கரங்களை தட்டி அந்த விசேஷத்தை கொண்டாடு என்னை போல இன்னொரு ஆள் அவருக்கு கிடையாது எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் உங்களை பார்த்தா உங்களை மாதிரி இன்னொரு ஆள் அவருக்கு கிடையாது தெரியுமா அதனாலேயே நீ சேலஞ்சாக வாழணும் சும்மா ஏதோ யூத் கேம்ப்பு ஃபேமிலி கேம்ப்பெல்லாம் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு லைஃப்பில் ஒரு தீர்மானமே இல்லாமல் யாருக்கோ வாழ்க்கப்படாதீங்கப்பா உங்களையும் சேர்த்து தான்யா சொல்கிறேன் நீங்களும் யாருக்கோ வாழ்க்கப்படுறாதீங்க ஐயா புரியுதாப்பா கம்பீரமாக வாழ்க்கப்படுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு நியமித்த திட்டம் ரொம்ப பிரகாசமான மகிமையான எதிர்காலம் அதை நீங்கள் யாருக்காகவும் இழக்கக்கூடாது இல்லை உங்கள் காலங்களை யாருக்காகவும் இழக்கக்கூடாது கர்த்தர் நியமித்த ஒரு ஆளோட தேவனுக்கு பயந்த ஒரு ஆளோட நீங்கள் இணைக்கப்படும் போது ஆண்டுடைய கிருபை பயங்கரமானதாக உங்கள் மூலமாக வெளிப்பட போகுது ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஏன்னா உயிர்ப்பித்த உங்களை உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட இன்னொருவரோடு தான் கர்த்தர் இணைக்கணும் ஆமே ஆமே அது செத்து போன ஆளாக இருக்கக்கூடாது எத்தனை பேருக்கு அது தெரியுது யோ நீ உயிரோடு இருக்கும்போது செத்து போன ஆளாக கட்டக்கூடாதுயா உன்னத்தாயா சின்ன பிள்ளைப்பா இவங்களையெல்லாம் வாலிப கூட்டத்தில் வச்சா அது பயந்து போய் பார்க்குதுயா பாஸ்டர் கேட்டிங்களாம்மா நீங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டீங்கன்னா சாதாரணமாக உயிர்ப்பிக்கப்பட்டீங்க எவ்வளோ பெரிய பாவம் எவ்வளோ பெரிய அக்கிரமம் செத்து போய் கிடந்த மறித்தவர்களாக இருந்த என்னன்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லை கோபாக்கனின் பிள்ளையாக இருந்த சுபாவத்தின்படிய கோபாக்கனின் பிள்ளை அதுவும் இல்லை மனசும் மாம்சமும் விரும்பினபடி செஞ்சனா சாதாரணமாக வாழ்ந்திருக்கிறேன் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக வாழ்ந்துருக்கிறேன் இது ஆணும் பெண்ணுக்கும் வேதம் மட்டும்தான் சொல்லி தருது சில ஆம்பளைங்களை பார்த்தா வைல்டு மேன் வாங்க வைல்டு ஐயோ எங்கள் ஊருக்கு வாங்க எல்லாம் வைல்டு விமனாக தான் இருக்குது வைல்டுன்னா என்ன அர்த்தம் காட்டு மிராண்டின்னு அர்த்தம் எங்கள் ஊரில் வந்து பார்த்தா காட்டு மிராண்டி கூட்டத்தில் பெண்கள் தான் ஜாஸ்தி அழகாக பப்புக்கு போவாங்க டான்ஸ் போடுவாங்க ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருப்பாங்க பாவம் ஆனால் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி உலகத்தில் ஆண் பெண் ஆண்டர் வேதத்தில் பிரிக்கவே இல்லைப்பா சத்தியம் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் அதனால் உங்கள் லைஃப் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக இருந்தது அத்தனையிலும் ஆண்டவர் தேவனோன்னு சொல்லி தேவனோ அப்படின்னா அவர் மிகுந்த அன்பினாலும் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயும் அவர் இறங்கிட்டார்னா பிசாசால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ஒண்ணும் பேச முடியல அவர் ரிலீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த ஆளு ஏன்னா தேவனோ நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பாவுக்கு ஒரு மகிமை பயங்கரமா கொடுங்க போடுங்க அப்பா மியூசிக் போடுங்க ஏன்னா கிருபைய கொண்டாடணும் எனக்கு தெரிஞ்ச கிருபைய கொண்டாடணும் ஹலே லூயா எதையோ கொண்டாடுறோம் பப்ளிக் எதுதான் சொல்லுங்க டிஸ்கோ தெக்குன்னு அதெல்லாம் உடுப்பா ஒரு பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன்னாலே நம்ம பர்த்டே இல்லைனா மற்றவங்கள்ட்ட நமக்கு பிரியமான பர்த்டேனா அவ்வளோ கொண்டாடுற நமக்கு ஆண்டுடைய கிருபையெல்லாம் கொண்டாட தெரியணும்ப்பா ஏன்னா அதை போல் ஒரு கொண்டாட்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருடைய வாழ்க்கையிலையும் கிடையாது ஹலே லூயா கிருபை பெற்ற ஆளுனா அந்த ஆளை நம்ம ஏன் கொண்டாடணும் தெரியுமா ஆண்டருடைய ஐஸ்வர்யமோ ஆண்டருடைய இறக்கமோ அவ்வளோ இருக்குது அந்த அந்த வாழ்க்கையில் ஹலே லூயா இப்போ ஆண்ட உயிர்ப்பித்த ஆள் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமாம்மா இப்போ கவனி இதை சொல்லித்தான் டைம் முடிய போகுது வாங்க வாங்க ஆறு ஏழு எல்லாரும் வாசிக்கலாமாம்மா ஆறு ஏழு தம்பி எல்லாம் ரெடியா இப்போ ஒரு தங்கச்சி எழுந்திரிச்சு வாசிங்கம்மா எனக்கு தண்ணி கொடுங்கம்மா பிரிங் மீ த மினரல் வாட்டர்ப்பா மினரல் மினரல் அவன் வாசி தங்கச்சி யாராவது ஒருத்தர் எழும்புமா மகளை எழும்பு அந்த நேரத்தை தண்ணி குடிப்பேன் அதுக்கு தான் 
அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே ஹலலூயா நல்லா கவனிங்க கிறிஸ்து இயேசு என்ற நாமத்தை தவிர பிதா நம்ம மேல இரக்கமா இருக்க வழியே கிடையாது மிகுந்த அன்போடு இருக்க வழியே கிடையாது நாம் உயிர்ப்பிக்கப்பட வழியே கிடையாது அதனால இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்தை தாண்டி கிருபைக்கு அர்த்தமே கிடையாது நீங்க நல்லா ஜெபிக்கிறீங்களோ கம்மியா ஜெபிக்கிறீங்களோ அதிக வசனம் தெரியுமோ தெரியாதோ உங்களுக்கு ஊடிய பாரம் இருக்கோ இல்லையோ பரிசுத்தமா வாழ்கிறீர்களோ இல்லையோ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல பிதா கிட்ட நீங்க போகும் பொழுது உங்களுக்கு நிச்சயமாய் கிருபையை கத்த தருகிறார் எதற்கு தருகிறா உயிர்ப்பிக்கப்படும்படியாய் தருகிறோம் ஒன்னும்ிங்க <laughs> 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 அவர் நம்மேல் வைத்த தயவினாலே அதுவும் தம்மிடத்தில் நம்மிடத்தில் கிறிஸ்துய சுவுக்குள் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோடே கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடே கூட உட்காரவும் செய்தார் ஹாலே லூயான்னு சொல்ற பிள்ளைங்க ஹாலே லூயா அப்போ இந்த கிருபைக்கு மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யம் இருக்காம்பா விளங்கிக்க <laughs> அவர் எப்பவும் பெரியவர் தான் இப்போ என்ன செஞ்சால் தெரியுமா அவருடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக உங்களை சூஸ் பண்ணாரா உங்களை சூஸ் பண்ணாரா ஹாலே லூயா ஒன்ன மகளே சூஸ் பண்ணாரா ஏன்னா ஒன்னை எழுப்பி உன்னதத்தில் வலது பாரிசத்தில் அவரோட உட்கார வச்ச பிறகு அவருடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யம் உலகத்துக்கே தெரிய வந்துச்சு இந்த பிள்ளைக்காய் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த பையனுக்காய் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு ஊரே பார்த்து வாய் மேலே விரல வச்சா அதனால் அவருக்கு பெருமையாக எத்தனை பேருக்கு இப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது நான் அந்த இடத்துல இருக்கிறேன் டாடி ஹலோ லோயா எந்திரிச்சு நிற்கலாமா என் பிரசங்கம் முடிஞ்சிச்சியா இப்போ உங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குமே இல்லை இல்லை நீங்களாம் நல்ல பிள்ளைங்க விட்டா இன்னும் அஞ்சு மணி வரைக்கும் கூட உட்காந்து கேட்பீங்க ஏன்னா உங்கள் முகத்தில் அந்த ஆர்வம் இருக்குப்பா கத்துவங்களை ஆசிர்வதிக்கிட்டோம் எல்லா சேரையும் பின்னாடி தள்ளிட்டு முன்னாடி வாங்க பார்ப்போம் ஃப்ரீயாக வாங்க பார்ப்போம் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆண்டவர் ஆராதிக்கலாம் சந்தோஷமாக ஆராதிக்கலாம் வாங்க வாங்க கிருபையை கொண்டாடணும்னு முன்னாடி வாங்க சும்மா வரக்கூடாது ஏன்னா இப்போ செய்தி அதுதான் கிருபையை கொண்டாடணும்னு முன்னாடி வாங்க டேடி நான் கிருபையை கொண்டாட போகிறேன் ஏமே நான் சும்மா பேச மாட்டேன் ஏன்னா அவன் தெளிவாக சொல்லுவேன் கிருப ஏன் கொண்டாடு தெரியுமா நீ கொண்டாடலன்னு வச்சுக்கோ குற்ற மனசாட்சி வந்து ஒரே அமுக்க அமைக்கிடும் உனக்கு ஒரு விடுதலை தேவைடாக்க உணர்றியா உணர் சும்மா நிற்காத நான் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இரு வாய மூடிடாத கண்ணு நீ திரும்பி போகும்போது விடுதலை ஆகி போகணும் ஆண்டவ மேல அவ்வளோ இறக்க வச்சிருக்கிறார் உனக்கு விடுதலை தேவைதானே எஸ் எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது முன்னாடி வந்துருங்க முன்னாடி வந்துருங்க முன்னாடி வந்துருங்க இங்க வாங்கடா இடம் இருக்கு நீங்களாம் அப்படி போனீங்கன்னா அப்புறம் எனக்கு ஒன்றும் செய்ய தெரியாதுடப்பா ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் ஒன்றுதான் என்கிட்ட வந்துடாது என்கிட்ட வந்தால் கிடைக்காது ரொம்ப தப்பான தேரி முன்னாடி நான் அங்கே ஏன்னா ஆண்டர் முன்னாடி நீங்கள் நிற்கணும் அதுக்கு தான் கூப்பிட்றேன் ஏன் முன்னாடி வந்துடாதீங்க பவர் என்கிட்ட கிடையாது ஆண்டர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு வசனம் கேட்ட ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஆண்டவர் வல்லமே இறக்க போகிறோம் இன்னும் இந்த இடம் அங்கே காலியாக இருக்குது நான் தான் சொன்னேன் ஏன் முன்னாடி வந்துடாதீங்க மிஸ் பண்ணிடுவீங்க கிருபையே ரொம்ப தப்பு இல்லை மனுஷனை நம்பிடாதீங்க கிருபை மிஸ் ஆகிடும் ஆண்டவர் தான் இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் ஆண்டவர் தான் 
மிகுந்த அன்புள்ளவர் ஆமே ஹலலூயா எத்தனை பேர் அப்பாவோட கிருபையை கொண்டாட வரீங்க சில பேருடைய கவனிச்சிங்களா 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க இது உங்களுக்கு ஆண்டருக்கு இடைப்பட்ட விஷயம் சில பேர் பின்னாடி மரணத்தின் ஆவிகள் பாதாளத்தின் சத்தங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு உனக்கே தெரில எப்படி எஸ்கேப் பண்ணு விவரெல்லாம வாழறம்மா ஏதோ பக்திக்காக மதத்துக்காக இயேசுவை பின்பற்றவே முடியாது ஒன்று அவருக்காக வந்துடு இல்லைனா உலகம் போதுன்னு போயிடு அப்படி தான் வரும் வாழ்க்கை ரெண்டே சாய்ஸ் தான் ஒன்று ஆண்டுக்காக விட்டு கொடுத்துரு இல்லை உலக வாழ்க்கை நல்லா இருக்குதுன்னு எடுத்துகிட்டு போயிடு பட் நீ ஆண்டுக்காக வாழணும்னு சொல்கிறதுலாம் சாதாரண அர்ப்பணிப்பு இல்லை சொல்லும் பொழுதே பாதாளத்தின் சக்திகள் பின்தொடர முடியாமல் கர்த்தர் அதை விரட்டுவார் ஏன்னா நீ ஆண்டவர் போதுன்னு சொல்லிட்ட கிருப போதுன்னு சொல்லிட்ட அப்பா வலது பாரிசத்தில் உங்களோட உட்கார்ந்து வாழற அந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேணும்னு சொல்லினா மகளே நான் ஏன் லேடிஸ் பக்கமே நிற்கிறேன்றதுக்கு ஒரு முகாந்திரம் இருக்கு உங்கள் சாய்ஸஸ் ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளோ அபிஷேகத்தையும் கிருபையும் ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தும்படி அவருடைய மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யமாகிய கிருபையை விளங்க செய்யும்போது சாதாரணமாக வாழ்ந்துடாத பொண்ணே நீங்கள் என்னை பார்க்கணும் நீ மகா நீ பார்த்தாதான் விடுதலை ஆக உனக்குள்ளே ஒரு போராட்டம் இருக்குது அதனால் ஓப்பனாக பேசிட்டு பயப்படாத நீ விடுதலை ஆகணும் யாரையாவது கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துடாதீங்க இன்றைக்கி நான் பாஸ்டராக இருக்கேன்னா யாரும் கொடுத்த டைட்டில் இல்லை தேசங்களுக்கு ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்துகிறாருனா இது எனக்கு என்னை பற்றி வர்ற பெருமையும் இல்லை அப்பா சொன்னதை நிறைவேற்றினார் ஆனால் தட்டில் வந்து கொடுக்கல வார்த்தையை மட்டும்தான் கொடுத்தாரு அந்த வார்த்தையை கேட்டுட்டு நீ தான் பிரியணும் நீ தான் சூஸ் பண்ணணும் தட்டில் வந்து எதிர்காலத்தை கொடுக்க மாட்டார்ப்பா ஆனா வார்த்தையை மட்டும் கொடுப்பார் எது முக்கியம் ஹலிலுயான்னு சொல்லுங்க ஹலிலுயா வார்த்தையை மட்டும் நீ பிடிச்சிக்கிட்டீனா மகளே உன் ஃபியூச்சர் அவரால் வர்ற ஃபியூச்சராக இருக்கும் அந்த ஃபியூச்சருக்கு ஈடாக ஒரு மனுஷன் உனக்கு ஃபியூச்சர் தர முடியாது இதை நீங்கள் இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா உங்க பின்னாடி இருக்கிற சில பலவான்களில் ஆவியை நான் பார்க்கிறேன் அது இந்த நிமிஷம் ஓடணும்னு நான் தீர்மானிக்கிறேன் கரெக்டாக த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் நான் கட்டளை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வாயை திறந்து இந்த கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பிசாசின் சக்திகள் என்னை பின்தொடரக்கூடாதுன்னு எத்தனை பேர் சொல்ல போகிறீங்க கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க ஆண்டட்டு காட்டுங்க ஆண்டட்டு காட்டுங்க இனி தொடரவே கூடாது என் கூட வந்தவங்க எல்லாரும் டங்ஸில் இருங்க ஆன்டி விஜய் சௌமியா எவ்ரிபடி ஸ்பீக்கிங் தங்ஸ் எல்லா பாதாளத்தின் சக்திகள் பலவானி நாவிகளே எந்த இடத்திலிருந்து நீ வந்திருந்தாலும் யார் மூலமாய் வந்திருந்தால எந்த இணைப்பாலே சட்டத்தாலே வார்த்தையாலே நீ வந்திருந்தால எந்த மாந்திரிக பிள்ளி சூனிய சாபத்தின் வல்லமையினாலே வந்திருந்தால எந்த பாவத்தின் ரூபத்திலே வந்திருந்தால ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெடுந்த நாமத்திலே மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்த ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே இப்போதே உன்னை பார்த்து கட்டளை கொடுக்கிறேன் இந்த பிள்ளைகளை போக விடுமி நாமத்தில் கரங்களை தட்டி பெற்றுக்கொள் அவை அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள் வல்லமை
நீங்க <laughs> மாமா பொண்ணாடா செல்லம் என்ன நடந்தீங்க வாடா ஸ்டேஜுக்கு வா ஏன்னா நீங்களாம் மகா பாரம்பரியத்தை விட்டு ஆண்டோடைய மகா மேன்மையான அந்த கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் எப்படி விளங்க செய்த ஒரு ஆளு அப்படின்னு பார்க்கணும்ல இப்போ நீங்கள் தான் அந்த பில் போர்டு அப்படி சொல்லலாமா என் ஹஸ்பண்ட் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவார் பில் போர்டுனா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியல விளம்பரத்தை பண்ணுறதுக்கு சிக்னல்ஸ் எல்லாம் பெங்களூர் வந்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பில் போர்டு ஏன் இங்கேயே இருக்குது அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தா ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு அப்படியே பதிஞ்சிடும் பெரிய பில் போர்டில் விளம்பர பலகை பார்த்தாலே எந்த செல்ஸுக்கு எந்த ரெடிமேட் ஷோரூம் போகலாம் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்லான்ற ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டியா இன்றைக்கி ஆண்டோடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு நீங்கள் உங்களை பார்க்கும்போது அவருடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யனா இப்படித்தானான்னு ஊரே படிக்குமா அவங்க வாழ்க்கை ஹலோ லூயா ஹலே லூயா கரங்களை நல்லா தட்டி ஹலே லூயா எப்பா இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுடா தேங்க்யூ மகா அப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணடா தப்பு லாவியான போயிட மாட்டார் எங்கேயும் சொல்லுமா என்ன ஆச்சு இந்த பிள்ளைக்கு அது ரைட்டு தண்ணியில் ஏதாவது கண்டமா நீ ஏதோ தெரியணும் இப்போ தலையாட்டினியே அநேக ஆவிகளுடைய போராட்டம் ஆனால் தண்ணியில் விட தள்ளி அடிக்கும்படியான போராட்டம் உனக்கு தெரியும் ஆனால் ஆவிகளுடைய போராட்டம் ஏன்னா மாந்திரிகம் செய்கிற அம்மா எத்தனை பேர் புரியுதுடா உங்களுக்கு புரியுதாடா நெருப்போட விளையாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பிசாசுகளோட விளையாடி யாரும் ஜெயிச்சதா சரித்திரம் இல்லை நம்ம நினச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் அழிக்காமல் போகாது மாந்திரிகம் செஞ்ச குடும்பம் உருப்பட்டதா சரித்திரம் கிடையாது ஓப்பன் ஆடிக்கிட்டா நீ யாருக்கா மந்திரம் பிள்ளி சுனியை வச்சுட்டு நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு நான் இல்லை ஆண்ட நிறைய குடும்பத்தில் பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு குடும்பம் தெரியும் புண்ணு வந்து அழுகி நாத்தை எடுத்து சாக கிடந்தாங்க என்னன்னு கேட்டால் பரம்பரை பரம்பரையாக உட்காந்து பிள்ளி சுனியம் பண்ணவங்க பிசாஸோட விளையாடி யாரும் ஜெயித்ததா சரித்திரம் கிடையாது கர்த்தரோட இருந்து யாரும் தோற்றதாகவும் சரித்திரம் கிடையாது ஆனால் இப்ப எனக்கு புரியுது கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யன்னா இதுதானா அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல நீ நல்லா இருப்பியா நல்லா இருப்பேன்னு சொல்லலாம் நல்லா இருப்பா சொல்லியா நல்லா இருப்பா நல்ல புள்ளமானே உன் பேர் என்ன ஜாஸ்மின் இறங்கிக்கோடா கரங்களை தட்டி இந்த பிள்ளைய வாழ்த்து இங்க நில்ல 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 பாவ <laughs> <laughs> 
பாவங்கள் அந்த பரம்பரையில் வந்த அந்த சாபங்கள் மகளை தொடவே கூடியாது பேர் என்ன மகளை இந்த மகளுடைய பேர் என்ன விளங்கட்டும் <laughs> எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் பல வருஷம் கழிச்சு உயிரோடு திரும்பி இங்க வந்தேன்னா நீங்க எல்லாம் எப்படி வாழ்வீங்க நான் பார்க்க தான் போறேன் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்க நம்ம எல்லாம் வாழ போறோம் ஹலை லோயா எத்தனை பேருக்கு ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் இருக்கு நம்பிக்க இருக்கு கிருப இருந்தா ஃபியூச்சர் இருக்கு ஐயா அநேக பெண்கள் தான் என்ன இப்படி பார்ப்பாங்க நீயும் இப்படி பாக்குறீங்க உனக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கு ஐயா பேர் என்னையா என்னமானே கிங்ஸ்லி ஓ மை காட் கிங்ஸ்லின்னு பேர் வச்சா நீ எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா கிங் மாதிரி இருக்கணும் பயப்படாது அப்படி வாழணும்னு ஆசை வச்சுப்பாரு அந்த லெவலில் தான் நீ வாழணும் நினச்சிட்டியா உடனே நல்ல பொருளாதார வசதி வந்து கார் பங்களா வந்து ஒரு பணக்கார பண்ண கட்டினா தான் கிங்ஸ்லின்னு ஆண்டோடைய கிருப வந்தனாலே நீ கிங்ஸ்லி தாயா அலை நோயான்னு சொல்லு கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி அதிகாரத்துக்கு <laughs> Oh hallelujah Oh rama mama mala rama shane Oh or rajadi ga abhishekate ipode parisutha aviyanavare karangala uyathana ella pillaikum koduthirunga pa ena avanga gembirama vaada arikkapettavargal avargal adhigarathodu vaada arikkapettavargal avargal rajakalaga rajathigalaga vaada arikkapettavargal ethana perku abhishekam puriyude petrukal andha abhishekam unakke uriyude petrukal hallelujah பரவாயில்ல <laughs> பாக்கும்போது <laughs> ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கிட்டா இப்படிலாம் மாத்துவாரா இப்படிலாம் உயர்த்துவாரான்னு யோசிக்க வைக்குமா அதுக்கு பெயர் தான் கிருப கரங்களை தட்டி ஆசை 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 அப்பா இந்த அன்பின் பிள்ளைகளை இவ்வளவு தூரம் நேசிச்சீங்களே டைமை வச்சு நான் முடிக்கல ஆனா நீங்க முடிக்கல இவ்வளோ சூட்டில் இவ்வளோ பசியில் இருந்தும் தாகத்தில் இருந்தும் ஆண்டவரே பிள்ளைகள் ஓடி வந்து ஓடி வந்து உங்கள் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நிற்கிறத பார்க்குறீங்களே பரிசுத்த ஆவியானவரை அவங்க வெறுமையாக போகவே கூடாது டேடி ஒருத்தர் கூட வெறுமையாக போகக்கூடாதுப்பா நீங்கள் உங்கள் கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை விளங்க செய்வதற்காக இப்போதே உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் கரத்தில் எடுத்துக்கோங்க பின்னாடி பின்பட பெற்றுகிற எல்லா பாதாளத்தின் சத்தங்களும் எல்லா பலவீனத்தின் பலவானின் ஆவிகளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நிரந்தரமாக கட்டப்பட்டு பாதாளத்திற்கு போகட்டு ஒரு பிள்ளை கூட பலவீனப்படக்கூடாது ஒரு பிள்ளை கூட பலவீனப்படக்கூடாது பெற்றுக்கொள் மகனை மகனை பெற்றுக்கொள் பலவீனத்தின் ஆவி விரட்டப்படுகிறது பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பலவீனங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பெற்றுக்கொள் உங்க சரீர 
இடத்துல நிறைய பேர் பலவீனத்தோட வாழ்ந்திருக்கீங்க வாலிப பிள்ளைங்க நீங்க ஆனா கர்த்தர் உங்களை தொட்டு சுகமாக்கி இருக்கிறேன்னு சொன்னார் ஏன் தெரியுமா கிருப கிருப இனிமே அந்த பலவீனத்தோட நீ வாழக்கூடாது எத்தனை பேர் சுகம் அணையின்னு சொல்றவங்க மட்டும் கையை உயர்த்துக்குமா நான் யாருன்னு தெரியாது ஆனா ஆவியான தொடுறாரு சொல்றாரு இப்ப என் பிள்ளைய நான் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கினேன்னு சொல்றாரு நீங்க நினைச்சீங்க அது நேச்சுரலா ஏதோ டயர்ட்னஸ் இல்லை அது ஆவிக்குரிய போராட்டம் உன்னை பின்பற்றின பாதாளத்தின் ஆவி உன்னை பலவீனப்படுத்தும்படியா அவன் வாலிப நாட்களுடைய பலத்தை குறுக்கும்படியா அவன் பின்னாடி ஓடி வந்து உன்னை அமைக்கி வச்சிருந்தது ஆண்டவர் இப்போ அதை டீல் பண்ணி தன் கிருபையினால அந்த பிசாசின் வல்லமையை உடைச்சனால நீ விடுதலை ஆயிட்ட சுகமாயிட்ட செக் பண்ணிப்பார் பாடி செக் பண் உன் பாதத்தை செக் பண்ண மகனே என்ன நடக்குது உன் பாதத்தில் வாட்ஸ்அப் என்ன நடக்குது பாதத்தில் ஒரு நிமிஷம் வா மேலே கையை தட்டுங்க ஆண்டருக்காக தட்டுங்க பாப்பா காலையிலேருந்து நானும் பசங்க சுற்றி இருந்தேன் ஜாலியாக தான் பேசியிருந்தேன் சரி போச்சுரா ரொம்ப மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ காலையில் ப்ரேயர் பண்ணுறது வந்து என்னென்னு தெரியல காலில் நிற்கும் நனைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது காலையிலேருந்து இப்போ என்ன பண்ணுது இப்போ முன்னாடி இருக்கு இப்போ இப்போ பரவாயில்ல ரிலீஃப் ஆன மாதிரி தோணுது ரிலீஸ் சொல்லுப்பா சத்தமாக சொல்லு ரிலீஃப் ஆன மாதிரி தோணுது கொஞ்சம் அப்படி நடமாக நல்ல கம்பீரமாக நடப்பா நிமிந்து நடையா நிமிந்து நடையா பயப்படாது பொண்ணுங்கள் எல்லாம் பார்த்து பயப்படாது என்னாச்சு <laughs> 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 உன் பாதத்தை கத்த தொட்டை தான் சொல்ல சொன்னார் உன் பாதத்தில் ஒரு பலவீனம் இருந்தது மகனே எனக்கு தெரியாது உன்னை பற்றி ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஐயா பேரை கூட இப்போ தான் கேட்ட உண்மையா என்ன தெரியுமா முன்னாடி தெரியாது பேர் தெரியுமா உன்னை பற்றி தெரியுமா உன் பாதத்தில் ஒரு பலவீனம் இருந்துச்சு உனக்கு என்ன வயசு பதினாறு ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் பதினாறா பதினாறு வயசில் வரக்கூடிய வியாதியாக இதெல்லாம் பாதத்தை கர்த்தர் தொட்டு இன்னைக்கு பலப்படுத்தி இருக்கிறாரு நீ ராஜா மாதிரி தான் ஏன் நடப்ப கரங்களை தட்டிரு ஆண்டவருக்கு மகிமை கொடுங்க என்ன ஏன் நினைக்கிறேன் இந்த சைடு டூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாமே கிருபையை கொண்டாடணும்ல யாருக்கு சுகம் ஆனது ஓடி வாங்க பாப்பா ஸ்டேஜுக்கு குயிக்க ஓடி வாங்க குயிக்க குயிக்க குயிக்கன்னா குயிக்குமா அவன் இப்படி இப்படி வாடாக்குது வாடா அப்படி பட்டுன்னு சொல்லி என்ன நடந்துச்சு காலையிலேருந்து என்னால் ஏந்திரிக்க முடியல ரொம்ப வேலையெல்லாம் செஞ்சேன் ரொம்ப தலைவலி இங்கே ப்ரேயருக்கு வந்து வ போகலாமா வேணாமா ரெண்டு முடிவாக தான் இருந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடில சரி போகணும் இந்த ப்ரேயரை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ரொம்ப தலைவலி அந்த 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 மைண்டில் வந்து எனக்கு ஒரு மாறி ஆயிடுச்சு நல்லா யூத் மீட்டிங் வரும்போது நல்லா ஆண்டவர் வந்து என் கூட இருந்த மாதிரி தோணுச்சு நல்லா ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தேன் அபிஷேகம் பெற்று இப்போ வந்து நிற்கும் போது அந்த எனக்கு அடிக்கடி ஸ்டொமக் பெயின் வரும் ரொம்ப அந்த மாதத்தில் வந்து ரொம்ப தாங்க முடியாது அந்த ஸ்டொமக் பெயினில் இன்றைக்கி எல்லாமே மறைஞ்சிருச்சு தலையோட வந்து ஏடா ஸ்டொமக் பெயினும் இருந்ததா ஹெட் பெயின் மட்டும் ஹெட் பெயின் மட்டும் தான் ஆண்டி இருந்துச்சு ரொம்ப வலி தாங்க முடியாது அக்கா கிட்ட குரு சொல்லியிருப்பேன் ஃபேமிலிட்டெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க இன்னும் நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு எல்லாமே மறைஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒன்று தட்டுங்களே நல்லா ஒன்றுமே இல்லையா ஒன்றுமே சத்தமாக சொல்லு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை கருபைக்கு நன்றி சொல்லு கருபைக்கு நன்றி நீங்கள் அழுதாலும் சிரித்தாலும் ஒரே மாதிரியே இருக்கு எனக்கு சுகம் ஆனாலும் நீங்க வழி இருந்தாலும் அது எப்படா அந்த பிள்ளை அழகா தானே சொல்லுது நீங்க சிரிச்சுட்டு ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் மேல அவ்வளவு சுகம் இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்குடா ஓ தங்கச்சியா வாடா 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 தங்கச்சி என்ன தங்கச்சி சொன்னதெல்லாம் உண்மையம்மா உண்மை அவளுக்கு அடிக்கடி ஹெட் பெயின் வரும் அவளால ஸ்டொமக் பெயின் வச்சா அவளால தாங்கவே முடியாது ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டான் ஏந்திரிய கூட மாட்டா ஆனா இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் ஆக்டிவா இருக்குது ஆண்டவரோட கிருப தான் ஆண்டவருக்கு நான் கோடா கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறேன் தாங்க முடியாத தலைவலி ஓடிச்சுன்னா நீங்க நினைக்கிறீங்க விழுந்துட்டா என்ன ஆகும் ஆண்டவர் என்ன ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்றாரா இல்லப்பா ஏதோ மேஜிக்கா தப்பா எடுத்துறாதீங்க அனாயிட்டீங்க ஆனா தான் கீழே விழுந்திருக்கிறவங்களை தொடாதீங்கன்னு ஏன் சொன்ன தெரியுமா ஆவியானவருடைய கிரியை அவர் பரிபூர்ணப்படுத்திட்டு இருக்கிறார் ஏன் விழுந்தாங்க நமக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியும் அனஸ்தீஷி எல்லாமே ஆப்ரேஷன் சக்சஸ் ஆகாது 
அதனால தான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அப்படியெல்லாம் விடுறதுக்கு வைக்கப்படாதீங்க விழுந்தா தான் அபிஷேகம் நான் சொல்லவே இல்லை ஆனா அப்படி விழுந்தா என்ன நடக்கணும் இப்ப கண்டுபிடிச்சோம் இல்ல ஆண்டவர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்துருக்கிறார் தலைவலி தாங்க முடியாததை இன்னைக்கு ஓடுனா நிச்சயமா அவங்க ஸ்டொமக் பெயினும் ஓடிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதைதான் தங்கச்சி அழகா சொன்னாங்க கரங்களை தட்டி கத்திருக்க ஸ்தோத்து ஸ்டொமக் பெயினும் ஓடிடுச்சுமா இனிமே வராது இனிமே வராது நான் கேள்விப்படணும் இன்னும் ஒரு ஆளுக்கு சந்தர்ப்பம் தரேன் ஏன்னா டைம் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் ஒரு ஆள் டெஸ்ட் பண்ணி யார் குதிச்சு ஓடி வர்றார் சகோதரர்கள் பகுதியில் யாருப்பா கையை உயர்த்தியாக காட்டியா நான் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்னவங்க யாராவது வேற யாராவது ஒரே ஒரு ஆளுக்கு சந்தர்ப்பம் தரேன் எங்கே இருக்கீங்க சுகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளை ஓடி வாங்க நீங்கள் மற்றவங்களையும் பார்க்குறீங்க ஓடி வாங்க ஐ கிவ் ஒன் மோ ஒன் ஒன்லி ஒன் மோ சான்ஸ் எங்கள் சர்ச்சிலே இப்படி நான் செய்கிறது கிடையாது பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் ஓடி வாங்க வாடாமா வாடாமா நல்ல பிள்ளை வாங்க அதெல்லாம் நான் பாராட்டுறேன் ஏன் தெரியுமா தனியாக வந்து ஆண்டிக்கிட்ட ஜபத்துக்கு நிற்காதீங்க சாட்சி கொடுக்காதீங்க வேஸ்ட்டு ஏன் தெரியுமா நான் உங்களை சுகப்படுத்தலை நான் உங்களுக்காக சாகலையே ஏசு ஒருவரே மறித்தார் அவரே உயிரோடு எழுந்தார் அவர் தான் பரிகாரி என்கிட்ட வந்து எதையும் சொல்லாதீங்க வேஸ்ட் அவரை மகிமைப்படுத்தி பப்ளிக்காக நில்லுங்க அவர் அற நிர்வாணமாக பப் பப்ளிக்காக நிற்கலனா நீங்கள நான் இன்றைக்கி இவ்வளோ கனமாக நிற்க முடியுமாப்பா சாட்சி சொல்லலாம் வைக்கப்படாதீங்கப்பா யாருக்காகவும் பயப்படாதீங்க ஏசப்பாவுக்காக வந்து நில்லுங்க ஹலலூயா வாழ்த்துற மகளே சொல்லுப்பா ப்ரைஸ் அலாட் என்னால் காலைல கிளம்பி வரவே முடியல எனக்கும் வந்து ரொம்ப தலைவலி வாமிட்டிங் வர மாதிரி இருந்துச்சு நானும் ரொம்ப சீக்கிரமாக கிளம்பி வரணும்னு நினச்சேன் அதனால் என்னால் வர முடியலை ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் நான் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க சரி நம்ம போவோம் மத்தியானத்துக்கு மேலே பார்த்துட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படின் தான் மத்தியானத்துக்கு மேலே நம்ம பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனாலும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருந்தேன் ஏசுபா எனக்கு இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு வார்த்தையாவது வரணும்னு நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆண்டி வந்து பார்த்து சொன்னீங்க நீ ரொம்ப போராட்டத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு செவன் மந்த்தாகவே ரொம்ப போராட்டம்தான் சம்டைம்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி நெஞ்சு வழியே வந்துருச்சு ரொம்ப ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துச்சு எல்லா விதத்துலேயும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக தான் இருந்துச்சு பட் ஏசப்பட்ட நான் ப்ரே பண்ணியிருந்தேன் ஏசப்பா எனக்கு என்ன பிரச்சனைனே தெரில எதுலையாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து மனசு சங்கடமாகிட்டே இருக்குது உங்கள் ஏசப்பாவோட அன்பை வந்து என்னால் ருசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப தள்ளி போன மாதிரி ஆகிட்டேன் பட் இன்றைக்கி வந்து ஏசப்பா என்ன நடந்தாலும் சரி நீங்கள் இல்லாத ஒரு இடம் வந்து எனக்கு வெறுமையாக தான் இருக்குது என்னோடய லைஃப்பில் ஸோ வந்து எனக்கு மெ மெசேஜ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ என்னவாக இருந்தாலும் ஏசப்பா நீங்கள் உங்களை விட்டு நான் எப்போவுமே பிரிய மாட்டேங்கன்னு ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன் இப்படி முடிவு பண்ணினா நம்ம வாய் திறந்து சொல்லிடுவோம்ல ஏசப்பா உங்களை விட்டால் எனக்கு யார் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாலே ஆண்டவர் எல்லாமும் மாறி விடுகிறார் அல்லவா உங்களை நான் ஆசுவதிக்கிட்டோம் தகப்பனே பிள்ளைகளை நான் மனதார ஆசுவதிக்கிறேன் இன்று அவர்கள் பெற்ற அபிஷேகத்தையும் உங்களுடைய தொடுதலையும் வார்த்தை நாள் வந்த அந்த வெளிச்சத்தையும் தொடர்ந்து பரிசு தாவியினவர் வேலையடைத்து காத்து கொள்ளுங்கப்பா வாழாக்காமல் தலையாக்கி கீழாக்காமல் மேலாக்கி மலையின் மேல இருக்கிற பட்டணம் போல எடுத்து பயன்படுத்தி விளக்கு தண்டின் மேலே எரிகிற விளக்காய் உங்களுடைய பிள்ளைகள் புறப்பட்டு செல்வார்களாக ஆசுவதியும் கூடவே இரும் உங்களுடைய நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தி அருளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே செவிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே கரங்களை நன்றாக தட்டி நம்ம ஜோமன போகிறோம் கத்திரை இன்னும் ஊழியங்களில் வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக சோத்திரம் நான் எப்பொழுதுமே பிரசங்கம் பண்ணினாலும் சரி பிரசங்கம் முடிவு ஜபம் பண்ண சொன்னாலும் சரி நான் சொல்கிற காரியங்கள் யாக்கோப நிருபத்தில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கேட்கருளாய் மாத்திரமல்ல அதன்படியாய் நடக்கருள்மாயும் இருங்கள் கேட்டு அப்படியே போகிறதா இல்லை அதன்படியாய் நடக்கும்போது கத்த நமக்கு தேவையான ஆசீர்வாதங்களை தருவார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்லுகிறீர்கள் ஹலோ லூயா நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஹேண்டிக்கு நேராக கரங்களை நீட்டி கத்தர் ஊழியங்களை அவர்களை பயன்படுத்தும்படியாக ஹலோ லூ எவ்வளோத்தின் ஆழத்திலிருந்து கத்தர் உங்கள் நாவில் என்னெல்லாம் வார்த்தைகளை அவங்கள குறித்து கொடுக்காரோ அந்த வார்த்தைகளாக சொல்லி ஆசீர்வைத்து ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ரபா கதா லகா தனா கபா பாக்கா தனபா ஊரா பாக்கா தலா கதா நகா பாபா கபா லபா riba kaba ora bakha dala kada na kaba kada na ba dala kaba raba kada laga dana kaba bakha dana kaba ora bakha dala kada na kaba kada na kaba lara lada na ba sodra andavre sodra andavre sodra andavre sodra andavre sarva vallamilengal nalla pidave manang landi odu thudikrom aashirvadikapatta andavre sodinda andavre
கொண்டு வந்த ஆண்டவரை ஒளிய காரியை ஆண்டவரை பயன்படுத்தின கிருபைகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்னும் பல நாடுகளுக்கு இன்னும் பல தேசங்களுக்கு கொண்டு போய் அநேக கோடி ஜனங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுடைய அபிஷேக வல்லமை மகளோடு கூட இருந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை சோத்திரம் நீர் ஆண்டவரை சோத்திரம் அப்பா எந்த இடத்துக்கெல்லாம் கொண்டு போகிற அந்த இடத்தெல்லாம் ஆண்டவரை மகளை அக்னி ஜுவாலையாக எடுத்து நீ பயன்படுத்துவீராக இன்னும் அநேக வாலிபர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு எழுப்புதல் உள்ள ஆண்டவரை வீராங்கனையாய் மகளை ஆண்டவரை நீ பயன்படுத்தும்படியாக ஆண்டவரை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா மகளை பிதா குமாரன் பரிசு தாவியின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் உம்முடைய கிருபை உம்முடைய பலன் உம்முடைய அபிஷேகம் உம்முடைய வல்லமை இன்னும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே சோதரம் இறங்கி ஆண்டவரே மகள் மூலமாக கிரியை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா கத்துடைய செய்தி எங்கெல்லாம் கொண்டு போகிறார்களோ அங்கெல்லாம் ஆண்டவரே சோதரம் வார்த்தைகள் பலமாய் இறங்குவதாக உம்முடைய அபிஷேக வல்லமை ஒவ்வொரு வாலிபர்களை தொடுவதாக அப்பா ஆண்டவரே சிறிய ஊழியங்கள் முதல் பெரிய ஊழியங்கள் வரை ஆண்டவரே மகளை ஆண்டவரே பயன்படுத்துவீராக அப்பா ஆண்டவர் என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த திருச்சி பட்டணத்துக்கு கொண்டு வந்தீரோ அந்த நோக்கத்தை திட்டங்களை கத்து இந்த நாளில் நிறைவேற்றின கிருபைகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்க நாம மாத்திரம் அய்மைப்படுத்தும் அப்பா ஆண்டுவரே சோத்திர ஆண்டிக்கு கொடுத்து ஆண்டுவரே சோத்திர கணவருக்காக சோமன்றோம் அவர்களை ஊழியத்தில் வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துவீராக ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார் என்ற வார்த்தையின்படியாக ஆண்டுவரே முழு குடும்பமாக ஊழியம் செய்கிறார்கள் ஆண்டுவரே கூட வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதிப்பீராக அவர்களும் ஆண்டுவரை பல்வேறு இடங்களுக்கு போகும்போது ஆண்டுவரை பல்வேறு மாற்றங்கள் அவளுக்குள்ளாக வரும்படியாக செபிக்கிறோம் உங்க நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்படட்டும் இன்றைக்கும் அபிஷேகம் பெற்ற பிள்ளைகளுக்காக சோமன்றோ அன்றுவரே சோத்திர ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த பிள்ளைகளுக்காக சோமன்றோ அன்றுவரே சோத்திர வெறுமையாய் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறபடியால் நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டுவரே இந்த சத்தத்தை கேட்டு இப்படியே போய்விடுகிற அனுபவம் அல்ல ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டுவரை உள்ளான மாற்றங்கள் அன்றுவரே சோத்திர பிள்ளைகள் மூலமாக நடைபெற கத்த ஆண்டுவரை நீர் அனுகிரகம் செய்வீராக ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்